இந்த நாளிலும் சலோத்தின் ஆண்டவர் அருளிய கத்துடைய வார்த்தைகளை நாம் தியானம் செய்து அவருடைய பறிக்கின்ற ஆயத்தமாக தேவ நமக்கு இறக்கம் செய்வாராக எசையா தீர்க்க தரிசி புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்கு வசனங்கள் முடிய வாசிப்போம் அக்காலத்திலே யூதா தேசத்தில் பாடப்படும் பாட்டாவது பலனான நகரம் நமக்கு உண்டு ரட்சிப்பைய அதற்கு மதிலும் அரணுமாக ஏற்படுத்துவார் சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள ஜாதி உள்ளே பிரவேசிப்பதற்காக வாசல்களை திறவுங்கள் உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உண்மையே நம்பியிருக்கிறபடியால் நீர் அவனை பூர்ண சமாதானத்துடன் காத்து கொள்வே கத்தரை என்றென்றைக்கும் நம்புங்கள் கத்தராகி எகோவா நித்திய கண்மலையாய் இருக்கிறார் அருமையான கத்தரி பிள்ளைகளே ஒன்று இரண்டு வசனங்களின்படியாய் அக்காலத்திலே யுதா தேசத்தில் பாடப்படும் பாட்டாவது பலனான நகரம் நமக்கு உண்டு ரட்சிப்பையே அதற்கு மதிலும் அரணுமாக ஏற்படுத்துவார் சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள ஜாதி உள்ளே பிரவேசிப்பதற்காக வாசல்களை தரவுங்கள் என்று அருமையான அன்பின் ஆண்டவர் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை வேலையிலே தேவன் சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள ஜாதி உள்ளே பிரவேசிப்பதற்காக வாசல்களை தரவுங்கள் என்று அறிவித்தார் அந்த உள்ளே பிரவேசிப்பதற்கான சத்தியத்தை கை கொள்ளுகிற நீதிமான்களுடைய கூட்டம் அல்லது அந்த கூட்டாய்மை அல்லது அந்த சபை அந்த பரிசுத்தவனுடைய ஐக்கியம் என்ற அந்த சபையை குறித்து ஒன்றாவ சந்து வாசிக்கிறோம் அக்காலத்திலே என்றால் அலங்கார வாசல் வழியாய் தேவனுடைய உன்னதமும் உயரமுமான சியோனின் அலங்கார வாசல் வழியாய் உள்ளே பிரவேசிப்பதற்கென்று அக்காலத்திலே என்ற கத்துடைய வார்த்தையின்படி கடைசி காலத்தில் அக்காலத்திலே நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் ஏசையா தீர்க்க தரிசு புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு வசனங்களை வாசிக்கலாம் அக்காலத்திலே கத்து லிவியாதான் என்னும் நீண்ட பாம்பை லிவியாதான் என்னும் கோணலான சர்ப்பத்தையே கடிதும் பெரிதும் பழத்ததுமான தமது பட்டயத்தால் தண்டிப்பார் சமுத்திரத்தில் இருக்கிற வலு சர்ப்பத்தை கொன்று போடுவார் அக்காலத்திலே நல்ல திராட்சரசத்தை தரும் திராட்சை தோட்டம் உண்டாயிருக்கும் அதை குறித்து பாடுங்கள் அக்காலத்திலே அந்த காலத்தின் நிலையை குறித்து தேவன் அக்காலத்து ஒன்றாவசனத்தில் அக்காலத்திலே கர்த்தர் லிவியாதான் என்னும் நீண்ட பாம்பை லிவியாதான் என்னும் கோணலான சர்ப்பத்தையே கடிதும் பெரிதும் வளர்த்துமான தமது பட்டைத்தால் தண்டிப்பார் சமுத்திரத்தில் இருக்கிற வலு சொற்பத்தை கொண்டு போடுவார் இது எந்த காலம் அந்தி கிறிஸ்துவின் முதல் மூணரை ஆண்டு காலம் அக்காலத்திலே இரண்டாம் வசனத்திலே அப்படி அந்தி கிறிஸ்துவின் முதல் மூணரை ஆண்டு காலமும் அந்த காலத்தை சந்திக்கும்படியான ஆயத்தப்படக்கூடிய அந்த நகரமும் அந்த அரணான நகரமோ அல்லது சத்தியவான்கள் கூடி ஆராதித்து சியோனில் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தின்படி வாசல்கள் வழியாய் நகரத்துக்குள் பிரவேசிப்பதற்கும் ஜீவ விருச்சத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவள் ஆவதற்கும் சத்திய வசனத்தை அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிற மனுஷன் பாய்க்க வேண்டிய வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவா அந்த பரிசுத்தவான்களே சத்தியவான்கள் என்று நான் வாசித்த ஏசையா இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தின்படியானவர்கள் என்று நாம் அறிய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அவர்கள் அக்காலத்திலே 
இப்பொழுது எஸ்ஏ இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஒன்றாம் வசனம் சொல்லுவோம் அக்காலம் என்றால் ஒன்று சமுத்திரத்திலிருந்து ஏறி வருகிற மிருகம் என்று வெளிப்படுத்தல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் பின்பு நான் கடற்கரை மணலின் மேல் நின்றேன் அப்பொழுது சமுத்திரத்தில் இருந்து ஒரு மிருகம் ஏறி எழும்பி வர சமுத்திரத்து சமுத்திரத்திலிருந்து ஏறி வந்த ஏழு தலைகளையும் பத்து கொம்புகளையும் உடைய மிருகம் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படி என்றால் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சியின் காலத்தின் ஆரம்ப நிலை அதைத்தான் எஸ் ஐ ஆ இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஒன்றாம் வசனத்தை முடி அக்காலத்திலே இருபது எஸ் ஐ ஆ இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை முடி அக்காலத்திலே நல்ல திராட்சை ரசத்தை தரும் திராட்சை தோட்டம் உண்டாயிருக்கும் அது அதை குறித்து பாடுங்கள் நான் உன்னத பாட்டி புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் முதல் பதினாறாவது வசனம் முடிய நான் வாசிக்கின்றோம் இந்த திராட்சை தோட்டத்தின் ஆவின் கனிகள் ஒன்பதை உடையவர்களானவர்களுடைய ஐக்கியம் என்ற மனவாட்டியின் மனவாளியே உன்னத பாட்டி புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்று மற்றும் ஏழு வசனங்களை வாசிக்கின்ற பொழுது என் மனவாளியே பழுதொன்றும் இல்லாதவளே பூரண ரூபவதியே என்றெல்லாம் தன் மனவாட்டி சபையின் ஆவிக்குரிய உன்னத திவ்ய நிலைகளை அங்கு ஆவியானவரால் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது அப்படி என்றால் அக்காலத்திலே சாத்தானுடைய அந்திக்கிருசுடைய ஆட்சியின் காலத்திலே இந்த சத்தியவான்கள் மறைந்து கொள்ளும்படியாய் அவர்களுக்கு என்று ஒரு பலனான நகரத்தை தேவன் ஏற்படுத்துகிறார் அந்த நகரம் என்றாலே நான் வெளிப்படத்தில் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கின்ற பொழுது பரிசுத்த புதிய எரிசலம் ஆகிய நகரம் தேவனத்தின் புறப்பட்டு பரலோத்தை விட்டு இறங்கி வர கண்டேன் அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மனவாட்டி போல இருக்க கண் என்று வாசிக்கிற வாசிங்க தயவு செய்து நான் புதிய எரிசிலையும் ஆகிய பரிசுத்த நகரத்தை தேவனிடத்தில் பரலோகத்திற்கு இறங்கி வர கண்டேன் அது தன் புருஷனுக்காக மனவாட்டியை போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நகரத்தை தான் இங்கே எஸ் ஐயா இருபத்தி ஆறாம் அதிகார் உண்ட வசனத்திலே அக்காலத்திலே யுதா தேசத்தில் பாடப்படும் பாட்டாவது யூதா தேசம் என்றால் யூதா வம்சத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல யூதா கோத்திரத்தில் வெளிப்பட்ட அருமை ரச்சகராய ஏசு கிறிஸ்து ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட ஆவிக்குரிய யூதர்கள் ஆவிக்குரிய யூத மார்க்கத்தமைந்தவர்கள் இந்த ஆவிக்குரிய யூதர்களாகிய ரட்சிப்பின் பாத்திரமான தேவனுடைய திவ்ய நாள் அடிந்து கொண்ட தேவனுடைய பலனான நகரம் தான் காரணம் என்ன அது பூமியில் இருந்து எலும்பி வரவில்ல அது தேவனால் அனுப்பப்படுகிறது நோக்கம் மனுஷன் மத்தியிலே அது தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக இருந்து இயங்கி எழும்பி தேவ மகிமை அடைந்து கொண்ட ஆட்டுக்குட்டியானுடைய மனைவியாய மனவாட்டி என்ற அந்தஸ்தை அல்லது தேவனுடைய திவ்ய நிலையை அடையும்படியான ஒரு பலனான நகரமாக தேவன் இந்த பரிசுத்த புதிய எரிசல் நகரத்தை அவர் ஏற்படுத்துகிறார் அந்த திராட்சை தோட்டத்துக்குரிய பாடுகள் என்றுதான் நாம் எஸ் ஏ இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் நாம் இரண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அக்காலத்திலே நல்ல திராட்சை ரசத்தை தரும் திராட்சை தோட்டமாக உண்டாயிருக்கும் அதை குறித்து பாடுங்கள் எஸ் ஏ இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டு அவசரத்திலே அந்த திராட்சை தோட்டத்தை குறித்து பாடுங்கள் அந்த தோட்டத்தை குறித்து நாம் கடந்த நாட்களை தியானம் செய்திருக்கிறபடியால் நான் உன்னத நான்கு அதிகார பனிரெண்டு முதல் உள்ள வசனங்களை நாம் தியானம் செய்த நேரத்தை வரையும் செய்ய விரும்பவில்லை ஆக லிவ் ஏன் பாட வேண்டும் பாட புது பாடல்கள் பாடுகிறவர்கள் யார் நாங்கள் எஸ்ஐயா வெளிப்படுத்தல் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தின் வசனம் முதல் நாம் பாடுகிறோம் எஸ்ஐயா வெளிப்படுத்தல் 
ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்களை நான் வாசிக்கிற பொழுதே நாங்கள் பூமியிலே ஆயிர வருஷம் அரசாள்வோம் என்ற புது பாட்டை பாடினால் வாசிந்தாய் செய்து தேவரில் புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதில் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராய் இருக்கிறேன் ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்ட சகல கோத்திரங்களிலும் பாசைக்காரரிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கு என்று உம்முடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டுக் கொண்டு எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசிரியர்களும் ஆக்கினீர் நாங்கள் பூமியிலே அரசாளுவோம் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள் புதிய பாட்டை காரணம் என ஜெயம் பெற்றவர்கள் ஜெயம் பெற்றபடி அனைவரும் பாடல் பாடுகிறார்கள் நாம் எஸ் யாத்ரா பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே செங்கடலை கடந்து வந்தவர்கள் மோசேயும் சிறுவர் ஜனங்களும் மோசையின் தங்கியாய் மிரியாம் ஆரோன் எல்லாரும் தேவன் சேனையின் கர்த்தர் ஜெயம் கொடுத்தார் என்று சொல்லி அவர்கள் தேவனை துதித்து பாடுகிறார்கள் ஆஹ் வாசிங்களேன் யாத்ரா பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வாசனம் வாசிங்களேன் அப்பொழுது மோசையும் இஸ்ரேல் புத்திரரும் கத்தனை புகழ்ந்து பாடின பாட்டு கத்தனை பாடுவேன் அவர் மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தார் குதிரையையும் குதிரை வீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் கத்தர் என் பலனும் என் கீதமும் மாணவர் அவர் எனக்கு ரச்சிப்பும் மாணவர் அவரே என் தேவன் குதிரையும் கத்தர் யாருக்கு குதிரை குதிரை வீரருமானவராய் இருந்தார் சிறைவேலர்களுக்கு யாருக்கு ரட்சிப்பும் மாணவராய் இருந்தார் சிறைவேலருக்கு ஆனவுடினாலே தேவனால் அருளப்பட்ட ரட்சிப்பை குறித்து சிறைவேலர்கள் பாடினார்கள் ஆக ஜெயம் பெற்றபடியால் சிவந்த சமுத்திரத்தின் மேல் அவர்கள் ஜெயம் பெற்றபடியால் பாபோன் அவன் அறுநூறு ரத வீரர் மேல் ஜெயம் பெற்றபடியால் அவர்கள் புது பாட்டை பாடினார்கள் இப்பொழுது நாம் ஏசையா இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றாவசன் சொல்லுவோம் இதற்கு இந்த பாடலை இந்த நகரத்தை குறித்து இந்த திராட்சை தோற்றத்தை குறித்து நீங்கள் இந்த அரணான நகரத்தை குறித்து ஏன் இதற்கு அரண் என்று சொல்லுகிறார் என்றால் அந்தி கிறிஸ்துவின் முதல் மூணு ஆண்டு காலத்திலே சபை பூமியிலே இருக்கும் அந்த நாட்களில் தேவன் தமது மக்கிமையினாலே சபையையும் சபையில் பூர்ணர்களான பரிசுத்தவான்கள் அந்த சபையில் அந்த ஆலயத்திலே வைத்து தமது மகிமினாலே மறைத்துக் கொள்ளப்பட்டவர்களாய் இது குறித்து நாம் கடந்த நாட்களிலே நாம் அதிகமாய் தியானம் செய்திருக்கிறோம் அப்படி யோனா யோ யோவில் தெற்கு தரிசுஸ் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அதை பற்றி சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது ஏசியா தெற்கு தரிசு புஸ்தகம் நாம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்திலே பல இடங்களிலே நாம் வாசித்திருக்கிறோம் அந்த வசன வாசிங்களே முப்பதாம் அதிகாரம் பத்து முதல் இருபது வருஷங்கள் வாசிங்க எஸ் முப்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது முதல் வாசிங்க சீயோனை சேர்ந்த ஜனங்கள் எரிசிலேமில் வாசமா இருப்பார்கள் இனி நீ அழுது கொண்டிராய் உன் கூப்பிடுதனின் சத்ததுக்கு அவர் உருக்கமா இறங்கி அதை கேட்டுவிட்டு உங்களுக்கு மறுத்துவார்கள் உன் போதகர்கள் இனி ஒருபோதும் மறைந்திருக்க மாட்டார்கள் உன் கண்கள் உன் போதகர்களை காணும் நீ வலதுபுறமாய் சாயும் போதும் இடதுபுறமாய் சாயும் போதும் வழி இதுவே இதிலே நடவுங்கள் என்று உங்களுக்கு பின்னாலே சொல்லும் வார்த்தையை உங்கள் காலத்தில் ஒரு ஆவிக்குரிய அனுபவத்தை அந்தி கிறிஸ்து முதல் மூணு ஆண்டு காலத்தில் ஆனால் சரி அந்த காலத்தை சந்திக்கும்படி ஆயத்தமாக்கப்படுகிற மனவாட்டி சபைக்கு ஆனாலும் சரி அதற்கு முன்னான அந்தி கிறிஸ்து வெளிப்படுவதற்கு சற்று முன்னான காலத்தின் ஆவிக்குரிய ஊழியத்தின் நிலை இவ்விதம் இருக்கும் என்று நாம் அறிய முடிகிறது அப்படி என்றால் தேவனாகிய கர்த்த அந்த சபை அரணான நகரம் அந்த பலனான நகரம் என்றால் மகிமையினாலே மறைக்கப்பட்ட நகரம் 
அடைக்கலப்பட்டனாம் வேதாகமத்திலே இசையா தீர்க்க தெரிச்ச புஸ்தகம் அறுபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் வாசிப்போம் சீயோனின் நிமித்தமும் எரிசிலேமின் நிமித்தமும் நான் மௌனமா இராமலும் அது நீதி பிரகாசத்தை போலவும் அது நச்சுப்பு எரிகிற தீவட்டியை போலவும் வெளிப்படு மட்டும் அமராமலும் இருப்பேன் ஜாதிகள் உன் நீதியையும் சகல ராஜாக்களும் உன் மகிமையும் காண்பார்கள் கத்தருடைய வாய் சொல்லும் புது நாமத்தால் நீ அழைக்கப்படுவாய் நீ கத்தருடைய கையில் அலங்காரமான கிரீடமும் உன் தேவனுடைய கரத்தில் ராஜ முடியுமாய் இருப்பாய் நீ இனி கைவிடப்பட்டவள் எனப்படாமலும் உன் தேசம் இனி பாலான தேசம் எனப்படாமலும் நீ எப்சிவா என்றும் உன் தேசம் பியூனா என்றும் சொல்லப்படும் கத்தர் உண்மையில் பிரியமாய் இருக்கிறார் உன் தேசம் வாழ்க்கைப்படும் வாலிபன் கண்ணிகையை விவாகம் பண்ணுவது போல உன் மக்கள் உன்னை விவாகம் பண்ணுவார்கள் மனவாளன் மனவாட்டியின் மேல் மகிழ்ச்சியா இருப்பது போல உன் தேவன் உண்மையில் மகிழ்ச்சியா இருப்பார் எரிசிலேமே உன் மதில்களின் மேல் பகல் முழுவதும் ராம் முழுவதும் ஒரு காலம் மௌனமா இராது ஜாமக்காரரை கட்டளை இடுகிறேன் கத்தரை பிரஸ்தாபம் பண்ணுகிறவர்களை நீங்கள் அமெரிக்கையா இருக்கல் ஆகாது அவர் எரிசிலேமை ஸ்திரப்படுத்தி பூமியிலே அதை புகழ்ச்சியாக்கும் வரைக்கும் அதை அமர்ந்திருக்க விடாதிருங்கள் இனி நான் உன் தானியத்தை உன் சத்துருக்களுக்கு ஆகாரமாக கொடேன் உன் பிரயாசத்தினாலாகிய உன் திராட்ச ரசத்தை அந்நிய புத்திரர் குடிப்பதும் இல்லை என்று கத்தர் தமது வலதுகரத்தின் மேலும் தமது வல்லமையுள்ள புயத்தின் மேலும் ஆணையிட்டார் அதை சேர்த்தவர்களை அதை புசித்து கத்தரை துதிப்பார்கள் அதை கூட்டி வைத்தவர்களை என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் பிரகாரங்களில் அதை குடிப்பார்கள் வாசல்கள் வழியாய் பிரவேசியுங்கள் பிரவேசியுங்கள் ஜனத்துக்கு வழியை செவைப்படுத்துங்கள் பாதையை உயர்த்துங்கள் உயர்த்துங்கள் அதில் உள்ள கற்களை பொறுக்கி போடுங்கள் ஜனங்களுக்காக கொடியை ஏற்றுங்கள் நீங்கள் சீயன் குமார்த்தியை நோக்கி இதோ உன் ரச்சிப்பு வருகிறது இதோ அவர் அருளும் பலன் அவரோடும் அவர் செய்யும் பிரதிபலன் அவர் முன்பாகும் வருகிறது என்று சொல்லுங்கள் என்று கத்தர் பூமியின் கடாந்திரம் வரைக்கும் கூறுகிறார் அவர்களை பரிசுத்த ஜனம் என்றும் கத்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் என்றும் சொல்லுவார்கள் நீ தேடிக்கொள்ளப்பட்டது என்றும் கைவிடப்படாத நகரம் என்று பெயர் பெறுவாய் அருமையான கத்தரி பிள்ளைகளே பதினொன்று பனிரெண்டாம் வசனத்தின்படி நீங்கள் சீயோன் குமார்த்தியை நோக்கி இதோ உன் ரட்சிப்பு வருகிறது இதோ அவர் அருளும் பலன் அவரோடும் அவர் செய்யும் பிரதிபலன் அவர் முன்பாகும் வருகிறது என்று சொல்லுங்கள் என்று கர்த்தர் பூமியின் கடையாந்தர வரைக்கும் கூறுகிறார் அவர்களை என்றால் அந்த பரிசுத்த நகரத்தில் உள்ளவர்களை சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள ஜாதி என்று ஏசையா இருபத்தி ஆறாம் அதிகார் ரெண்டாவது வாசித்தோம் அல்லவா சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள ஜாதி நகரத்துக்குள் பிரவேசிக்கும்படே வாசல் கதவுளை தருவுங்கள் அவர்களை யார் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் அவர்களை பரிசுத்த ஜனம் என்றும் கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர் என்றும் சொல்வார்கள் நீ தேடிக்கொள்ளப்பட்டது என்றும் கைவிடப்படாத நகரம் என்று பெயர் வருவாய் ஆக கடைசி நாட்களில் தேவ தீர்மானத்தின்படியாய் எழுப்பப்பட சித்தம் கொண்டபடி அக்காலத்திலே தேவனுடைய பரிசுத்தர்களால் அவர்களை பரிசுத்த ஜனம் என்றும் கத்திரால் மீட்கப்பட்டவர் என்று சொல்லுவார்கள் அவருடைய பரிசுத்த நிலை அவிதமாக இருக்கிறது நீ தேடிக்கொள்ளப்பட்டதும் என்ன என்னென்றால் தேவனால் இவர்கள் தேடிக்கொள்ளப்பட்டவர்கள் நான் வேதத்தில் ஏசைய நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழா வசனத்தில் வாசித்திருக்கிறோம் அவர்களை வாசிங்க நான் என் மகிமைக்கென்று சிருஷ்டித்து உருவாக்கி படைத்து என் நாம தரிக்கப்பட்ட யாவரையும் கொண்டுவா என்று தேவன் தேடி கொண்டு தேவன் தேடி கண்டடையப்பட்டவர்கள் நான் என் மகிமைக்கு தேவனுடைய மகிமைக்கென்று அவர் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் அவருடைய மகிமைக்கென்று சிருஷ்டித்து அதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டவர்கள் ஆணுபடி நாளே அவர்களுக்கு இடக்கூடிய நாமம் ஆட்டுக்குட்டியானருடைய நாமம் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய மனைவியாய மனமாற்றி என்ற நாமம் அதைத்தான் நாம் வெளிப்படுத்த மூன்று பனிரெண்டில் வாசித்திருக்கிறோம் என்னுடைய நாமத்தையும் பல்லோத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிற பரிசுத்த புதிய எரிசிலை நகரத்தின் நாமத்தையும் என் பிதாவிய நாமத்தையும் என் புதிய நாமத்தையும் அவன் நிச்சயிலே எழுதுவென்று சொல்லுகிறார் இந்த அரணான நகரம் அந்த நகரத்தில் பிரவேசிக்கிறவள் யார் ரச்சிக்கப்பட்ட சத்தியவான்கள் 
பரிசுத்தவான் கண்டு ஏற்று தேவனா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர்கள் கத்திரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் நான் வேதத்தில் வாசித்திருக்கிறோம் எஸ்ஐஆ திருக்கதரிசு புஸ்தகம் அறுபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிற பொழுது இவர்கள் கத்த நாட்டின நீதின் விருட்சங்கள் என்னப்படுவார்கள் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார் அவர்கள் கத்து தம்முடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின அவர்கள் கத்த நமது மகிமைக்கென்று நாட்டின நீதின் விருட்சங்கள் என்னப்படுவார்கள் அதைத்தான் இயசை நாற்பத்தி மூன்று ஏழிலே கத்தர் தமது மைமைக்கென்றும் உருவாக்கி அவர் ஜெயம் பெற்றபடினாலே ஆட்டுக்குட்டியான் மனைவியாய் மனமாற்றி என்ற நகரத்தின் நாமத்தை அவர்கள் மேல் எழுதி அவர்கள் அரணான பட்டணமாய் சக்தியவான்களாய் பசுத்தவான்களாய் கத்தரால் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாய் நீதியின் விருட்சங்கள் என்னப்பட்டவர்களாய் இந்த கூட்டத்தாரை தேவன் கடைசி அக்காலத்திலே அவர் எழுப்ப சித்தம் கொண்டிருக்கிறார் வேத வசனத்தின்படி பரிசுத்த புதிய எரிசிலை நகரம் அந்த நகரத்தில் உள்ளவர்கள் அவர்களை பரிசுத்த ஜானம் என்றும் கர்த்தரால் மீட்கப்பட்ட வேண்டும் தேடிக்கொள்ளப்பட்ட வேண்டும் கைவிடப்படாத நகரம் என்றும் பெயர் பெறும் என்று இயசைய அறுபத்தி ரெண்டாம் அதிகார பனிரெண்டாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி அந்த பெயரை வைத்து ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற பரிசுத்த புதிய மனமாடி சபையே சபையின் ஊழியர்களை விசுவாசியலே நாவிக்குரு மண்டலத்தில் உள்ள மனவாட்டி சபையே மனவாட்டி சபையை அவர் எடுத்துக்கொள்ள வாடப்போறார் என்று நாவிக்குரு மண்டலத்தை பிரசங்கித்து கொண்டிருக்கிறவர்களே சுத்தவான்களாய் ஊழியர்களே கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலையிலே சுமார் ஒரு மூணரை நாலு மணி இருக்கும் நேற்றுக்கும் முதல் நாள் தேவன் சொன்ன வார்த்தை இந்த வசனம் சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள ஜாதி உள்ளே பிரவேசிப்பதற்காக வாசலை தருவங்கள் அவர்களுக்குத்தான் இந்த மனவாட்டி சபைக்கு தான் வாசலை திறக்க போறாரு இந்த மனவாட்டி சபை தான் தேவன் சேர்த்துக் கொள்ளப் போகிறார் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே அப்படி என்றால் இந்த மனவாட்டி சபைக்குள் இருக்கிறவர்கள் தேவனால் தேடிக்கொள்ளப்பட்டவர்கள் அந்த தேடிக்கொள்ளப்பட்ட உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் நிலை எந்த நிலையில் இதை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து பாருங்களேன் அவருடைய அவர் இதுவரைக்கும் நாம் இன்றைய தினம் தியானித்த வசனங்களையும் உங்களையும் வைத்து நிதானித்து பாருங்க அதுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கான்னு பாருங்களேன் ஒரு பத்து சதவீதமாவது நான் இந்த நாளில் தியானம் செய்த வசனங்களுக்கும் அவர் ஆராதிக்க வந்திருக்கிற பரிசுத்த புதிய எரிசை மனவாடி சபையின் ஊழியர்களுக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் பத்து சதவீதமாவது சம்பந்தம் இருக்கிறதா ஐக்கியம் இருக்கிறதா கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன் இல்லை என்றால் சுதாரித்துக் கொள்ளுங்க அவர் நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம் நாங்கள் பர்சுத்த புதிய மனவாடி சபை தானே என்று உண்மைதான் சிலாக்கியம் பெற்றவர்கள் நாவிக்குர மண்டலத்தில் கோடான கொடி ஜனங்களுக்கு கிடைக்கப்படாத ஒரு பெரிய கிருபையை கிருபையினாலே நீங்கள் தேவனால் தேடிக்கொள்ளப்பட்டவர்கள் கைவிடப்படாத நகரம் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் சாத்தான் மேல் ஜெயம் பெற்று ஜெயகீதம் அவளை குறித்து பாடுங்கள் அந்த நல்ல திராட்சை தோட்டத்து குறித்து பாடுங்கள் அவள் அவள் ஜெயம் பெற்ற அவளை குறித்து புது பாட்டு பாடுங்கள் ஆயிர ரகசிய வரிக்கு பின்பு ஆயிரோட அரசாட்சியில் அங்கு வர போகிற அவளை குறித்து பாடுங்கள் சாத்தானை தோற்கடித்தபடியினாலே தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ரத்தத்தினாலும் சாத்தானை ஜெயித்த அவளை குறித்து பாடுங்கள் 
என்றெல்லாம் வேத வசனம் எழுதப்பட்டிருக்க தியானம் செய்யும்படி தேவன் சொல்லி கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலையை சொல்லி இன்று நாம் அந்த சக்தியவான்களை அந்த தேடிக்கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தவான்களை அந்த கைவிடப்படாத நகரமானவர்களை அந்த மனவாற்றியானவர்களை பொது பாடல் பாடுகின்றவர்களை யார் என்று தியானம் செய்ய அதை நீங்கள் கேட்க உங்களுக்கு தேவன் எவ்வளவு சுவாக்கியம் கொடுத்திருக்கிறார் என்றார் அருமையான கத்திரிப்படிகளை அதை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கை கொள்ள ஆயத்தமாயிருக்கிறீர்கள் ஆயத்தமானால் உங்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும் பாக்கியவான்கள்ங்க அவருடைய சத்திய வசனங்களை பின்பற்றுகிறவர்கள் சத்தியவான்கள் வேதம் சொல்லுகிறது சத்தியவான் எவனும் அப்பா சொல்றாங்க பிளாத்துவுக்கு முன்பாக சத்தியவான் எவனும் என் சப்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறான் நான் சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க வந்தேன் என்று யோவான் சுவிசேஷம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் வாசிங்க எடுத்து வாசிங்க யோவான் சுவிசம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது அப்பொழுது பிளாத்து அவரை நோக்கி அப்படியே நான் நீ ராஜாவோ என்றான் ஏசு பிரதியுத்திரமாக நீ சொல்லுகிறபடி நான் ராஜாதான் சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க நான் பிறந்தேன் இதற்காகவே இந்த உலகத்தில் வந்தேன் சத்தியவான் எவனும் என் சத்தம் கேட்கிறான் என்றார்களை பிளாத்து அவரை நோக்கி அப்படியானால் நீ ராஜாவோ என்றான் ஏசு பிரதியுத்திரமாக நீ சொல்லுகிறபடி நான் ராஜாதான் சத்தியத்தை ராஜாவாக வேண்டுமென்றால் சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க நான் பிறந்தேன் இதற்காக இந்த உலகத்தில் வந்தேன் பாருங்க ஆண்டவர் யாருங்க சத்தியமானவர் நீ யோவான் சுவிச ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வருஷம் வாசிங்களேன் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் பாருங்க அருமை ரச்சகர் உலகத்தில் எப்படி பிறந்தாருங்க அந்த வார்த்தை ஆதியாவும் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வருஷம் கூட வாசிங்கல ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனா இருந்தது வார்த்தை வார்த்தை தான் சத்தியங்க அந்த வசனத்தில் அந்த வார்த்தை அந்த சத்தியம் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபினாலும் சத்தியத்தினால் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அருமை ரட்சகர் சத்தியமானவர் வசனமானவர் வார்த்தையானவர் அந்த வார்த்தை தான் மனு குலத்தை அவர் பரிசுத்த வார்த்தையானவராய் வசனமானவராய் சத்தியமானவராய் அவர் மனு கொடுத்திருக்கா பூமியிலே அவர் வெளிப்பட்டபடியினால் அவர் பிதாவுடைய பிதாவுக்கு ஒரே பெறானுடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே அவருடைய மகிமை இருந்தது அந்த வார்த்தை மாம்சமாய் கிருபினால் சத்தியத்தினால் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ள வாசம் பண்ணினார் அவருடைய மகிமையை கண்டோம் சத்தியம் சத்தியவான் சத்தியமானவர் வசனமானவர் சத்தியமானவராய் வசனமானவராய் அவர் மனுஷருக்குள்ளே பிறந்து சத்தியத்துக்கு அவர் சத்தியத்தின்படியான வாழ்க்கை வாழ்ந்து அவர் அதற்கு சாட்சியாக வாழ்ந்தபடியினாலே அவருடைய மகிமையை பிதாவுடைய மகிமைக்கேற்ற மகிமை அணிது கொண்டவராய் இருந்தார் வேதாகமத்திலே லூகா சுவிசேஷத்தில் வாசித்திருக்கிறோம் லூகா சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வருஷம் வாசிங்களேன் கிறிஸ்து இவ்விதமாக பாடுபடவும் தமது மகிமையில் பிரவேசிக்கவும் வேண்டியதில்லையா என்று சொல்லி கிறிஸ்து இவ்விதமாய் பாடுபடவும் தமது என்றால் பிதா கிறிஸ்து இவ்விதமாய் பாடுபடவும் பிதாவின் மகிமையில் பிரவேசிக்க வேண்டியதில்லையா அருமையான கத்தடி பிள்ளைகளே தேவனாய கத்தர் ஏசப்பா கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் 
அவர் உலகத்திலே பறந்தார் அந்த சத்தியத்தினுடையாய் அவர் வாழ்ந்தபடியினால் சத்தியம் சொல்லுகிறதற்கு ஏற்ற வாழ்க்கை அவர் வாழ்ந்தபடியினால் சத்தியத்தை குறித்து சத்தியத்துக்கு அவர் சாட்சியானவராய் வாழ்ந்தா அப்போ சொன்னோல் சொல்கிறாரே கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்திலே ஏசு கிறிஸ்துடைய அச்சடையாளங்களே என் சரீரத்தில் சுமந்து தெரியும் வாசிங்க இனிமேல் ஒருவனும் எனக்கு வருத்தம் உண்டாக்காது இருப்பானாக கத்ராகி இயேசுடைய அச்ச அடையாளங்களை நான் என் சரீரத்திலே தரித்து கொண்டிருக்கிறேன் கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் அச்சு அடையாளங்களை அப்படின்னா என்னங்க அர்த்தம் அவருடைய சாயல் ரூபம் ஜீவனை மகிமையை அவர் சரீரத்திலே ஏற்றி அதன்படியான வாழ்க்கை வாழுகிறார் ஏசு மகாராஜா அப்படிப்பட்ட அந்த சத்தியத்திற்கு அவர் சாட்சியானவராய் வாழ்ந்தபடியினாலே அவருடைய மகிமை பிதாவுடைய மகிமைக்கு ஏற்றதாயிருந்தது அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே ஒருவர் சத்தியவானாய் வாழுகிறார் என்றால் அந்த மகிமை பிதாவுடைய மகிமை அவர் அணிந்து கொள்ள தகுதியை அடைந்தவராகிறார் என்பதை பொருளாகி இருக்கிறது என்றால் அந்த சத்திய வசனம் அந்த வசனத்தின் அளவுக்கு ஏற்றபடி வசனத்தின் தன்மைக்கு ஏற்றபடி அந்த வசனத்தை கை கொள்ளுகிறது பரிசுத்தமாக்குகிறது யோவான் சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் வாசிங்களேன் உங்களுடைய சத்தியத்தின் அவர்களே பரிசுத்தமாக்கும் உங்களுடைய வசனமே சத்தியம் அப்ப சத்தியம் என்னங்க வசனம் அப்போ சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள ஜாதி என்ன வசனத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள ஜாதி என்று அர்த்தமாகிறது அப்போ வசனத்தை கை கொண்டு வருகிறார்கள் அதைத்தான் வெளிப்படை இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் எல்லா வசனத்தில் வாசித்து இருக்கிறோம் இந்த தீர்க்க தேச வசனத்தை கை கொள்ளுகிற மனுஷம் வாக்கியவான் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே அப்படி என்றால் இந்த சத்தியம் என்ற வசனத்தை யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டவர்களாய் அதை சுமந்து வாழ்க்கையிலே அதன்படியாய் வாழுகிறவர்கள் எவர்களோ அவர்களை அந்த வசனம் பரிசுத்தமாக்குகிறது இந்த வசனம் உங்களுக்கு போதிக்கிறது புத்தி சொல்லுகிறது கண்டிக்கிறது எச்சரிக்கிறது பாதுகாட்டுகிறது மகிமை அடைச்சை உங்களை தகுதிப்படுத்துகிறது அருமையான கத்துரை பிள்ளைகளே இந்த சத்தியமான்கள் ஏசு மகாராஜா சத்தியத்தை கை கொண்டபடியினால் தேவனுடைய கிருவை அவரை ஆட்கொண்டு அவரை பிதாவின் மகிமைக்கேற்ற மகிமையை அணிந்து கொள்ள செய்தது அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இந்த சத்தியம் தான் கடைசி கால சத்தியம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே நான் மத்திய சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் வாசிப்போமே ஆறு நாளைக்கு பின்பு இயேசு பேதுருவையும் யாக்கோபையும் அவனுடைய சகோதரனாகி யோவானையும் கூட்டிக் கொண்டு தனித்திருக்கும்படி உயர்ந்த மலையின் மேல் போய் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார் அவர் முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தை போல வெண்மையாயிற்று அப்பொழுது மோசையும் எளியாவும் அவரோடு பேசுகிறவர்களாக அவர்களுக்கு காணப்பட்டார்கள் அப்பொழுது பேதரு இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நாம் இங்கே இருக்கிறது நல்லது உமக்கு சித்தமானால் இங்கே உமக்கு ஒரு கூடாரமும் மோசைக்கு ஒரு கூடாரமும் எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரமுமாக மூன்று கூடாரங்களை போடுவோம் என்றான் அவன் பேசுகையில் இதோ ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள் மேல் நிலையிட்டது இவர் என்னுடைய நேசு குமாரன் இவரில் பிரியமா இருக்கிறேன் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று சீசர்கள் அதை கேட்டு முகங்குப்புற விழுந்து மிகவும் பயந்தார்கள் அப்பொழுது இயேசு வந்து அவர்களை தொட்டு எழுந்திருங்கள் பயப்படா தெய்யுங்கள் என்றார் அவர்கள் தங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கையில் இயேசுவை தவிர வேறொருவரையும் காணவில்லை அவர்கள் மலையிலிருந்து இறங்குகிற போது இயேசு அவர்களை நோக்கி மனுஷ குமாரன் மறித்தோரிலிருந்து எழுந்திருக்கும் வரைக்கும் இந்த தரிசனத்தை ஒருவருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் என்று கட்டளை இந்த தரிசனத்தை ஒருவருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் எதுவரைக்கும் மனுஷகுமாரன் மறித்தோரிந்து எழுந்திருக்கும் வரைக்கும் இந்த தரிசனத்தை ஒருவர் சொல்ல வேண்டாம் என்று கட்டளையிட்டார் 
அப்படின்னு சொன்னா இந்த தரிசனத்தின் பொருளை நாம் அறிந்தலா இருக்கிறோம் இரண்டாம் வசனத்திலே அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார் ஆக மறுரூபமாக கூடிய இந்த தரிசனத்தை அந்த மறுரூபத்தின் தன்மை மறுரூபத்தை இயேசப்பா அடைந்தவராய் இருக்கின்ற பொழுதே அங்கு நடந்த சம்பவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அவர் முகம் சூரியனை போல் பிரகாசித்தது அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தை போல் வெறுமையாயிருந்தது ஆக மறுரூபத்தின் இந்த தரிசனத்தை இயேசு மகாராஜா உயிர் தெழுகிற வரைக்கும் மறித்தோர் இருந்து அவர் உயிர் உயிர் தெழுகிற வரைக்கும் ஒருவருக்கும் சொல்லக்கூடாது அது வரைக்கும் இது ரகசியமாய் வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்றால் மறுரூபம் அடைந்த அந்த தரிசன அடைசி கால தேவ சுத்தமாயிருக்கிறது மறுரூபத்தை அடைவதற்குரிய தேவனுடைய வசனங்கள் தேவ திட்டங்கள் அந்தத்தில் நடக்கக்கூடிய தரிசனத்தை அல்லது தேவனுடைய திருவுளத்தை அல்லது எழுதா வாரத்தை சார்ந்த சத்தியத்தை ஒன்று தசோனிக்கு நான்காம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்கள் வாசித்திருக்கோம் பாருங்களேன் பிரதானதோடு சத்தத்தோடும் தேவ காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கத்தருக்குள் மறித்த முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் உயிரோடு இருக்கிறான நாம் கத்தர் வரிக்கென்று மேகங்கள் மேல் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமா எப்படி கத்துடைய கூட இருப்போம் இங்கே வெளி மற்ற பதினேழாம் அதிகாரத்தில் ஒரு மேகம் அவர்களை மூடி மறைத்து கொண்டது தேவன் பிதாவாய தேவன் அவரோடு தே பேசினார் அவர் பேசுகையில் இதோ ஒரு ஒளியுள்ள மேகம் அவர்கள் மேல் நிலையிட்டு மேகம் என்றால் மகிமை மகிமை அவர்கள் மேல் நிலையிட்டது அந்த மகிமை உண்டான தேவ வார்த்தை இவர் என் நேச குமாரன் இவரை பிரியமா இருக்கிறேன் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று ஆக இது தரிசனம் வேதத்திலே மூன்றா வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது மோசையும் எளியாவும் அவரோட கூட பேசுகளாக அவளுக்கு காணப்பட்டார்கள் அருமையான கத்திரிப்பிள்ளை ஒளிவு மழையில் நடந்த தரிசனம் கைதை இது கடைசி காலத்து வெளியரங்கமாக்கும் ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக தேவன் எழுதி வைத்திருக்கிறார் பாருங்க ஏசு மகாராஜா முகம் சூரியனை போல் பிரகாசிக்கிறது வெளிப்பட பனிரெண்டாம் அதிகார் ஒன்றாம் வசனத்திலே அந்த வானத்திலே பெரிய அடையாளமாக காணப்பட்ட இந்த சிறியானவர் சூரியனை அணிந்திருந்தாள் அவள் அணிந்திருந்த வஸ்திரம் வெளிச்சத்தை போல் வெண்மையாயிருந்தது சுத்தமும் பிரகாசமுமான மெல்லிவசரம் தரித்து கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது என்று வெளிப்படுத்த பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் எட்டாம் வசனத்தில் வாசித்திருக்கிறோம் உனது பாட்டு ஆறாம் அதிகம் பத்தாம் வசனத்திலே அதே சத்தியத்தை நான் வாசித்திருக்கிறோம் அக்காலத்திலே வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் தானியில் தீர்க்க தரிசு புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அநேகர் சுத்தமும் வெண்மையும் ஆக்கப்பட்டு புடமிடப்பட்டவர்களாய் விளங்குவார்கள் துன்மார்க்கரோ துன்மார்க்கமாய் நடப்பார்கள் துன்மார்க்கரில் ஒருவனும் உணரான் ஞானவான்களோ உணர்ந்து கொள்வார்கள் அன்றாட பள்ளி நீக்கப்பட்டு பாலாக்கும் அருவறுப்பு ஸ்தாபிக்கப்படும் காலம் முதல் ஆயிரத்தி இருநூற்று தொண்ணூறு முதல் மூணரை ஆண்டுகால அனுபவம் இந்த சத்தியவான்களான இந்த வேடியடிக்கப்பட்ட தோட்டமான அரணான பட்டணமான அரணான நகரமான இந்த பரிசுத்த புதிய எரிசலே மனவாட்டி இருக்கின்றாளே அவளுக்கு அவளில் உள்ள அநேகர் சுத்தமும் வெண்மையும் ஆக்கப்பட்டு புடமிடப்பட்டவளாய் விளங்குவார்கள் அவளுக்கு நேர் எதிராக துன்மார்க்கர்களோ துன்மார்க்கமாய் நடப்பார்கள் துன்மார்க்கரில் ஒருவன் ஒன்னரான் ஞானவான்களோ ஒன்று கொள்வார்கள் 
ஞானவான்கள் என்றால் யாருங்க புத்தி உள்ளவர்கள் அறிவுள்ளவர்கள் இவர் அனைவர் ஞானவான்கள் நாட்டருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் புத்தி உள்ளவர்கள் தங்களுடைய வெளிச்சம் முடிவு வரைந்த தீவட்டி எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய புத்தியுள்ள ஐந்து கண்ணிகைகளாய் மனமாற்றியானவர்கள் இவர்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் வெளிச்சமானவர்கள் சுத்தமம் பிரகாசமானவர்கள் அதைத்தான் ஏசு மகாராஜா ஒளிய மலையிலே அவர் முகம் சூரியனை போல் பிரகாசமாக இருந்தது அவர் அணிந்திருந்த வஸ்திரம் எந்த வண்ணானாலும் வெளுக்க கூடாததாக இருந்தது இப்படிப்பட்ட மறுரும் அடைந்த ஏசு மகாராஜா அவருக்கு முன்பாக மூன்று சீசர்கள் இருக்கிறார்கள் பேதிரியாக்கு பியவான் இயேசுவோடு எளியாவும் மோசை பேசிக் கொண்டிருந்ததாக நாம் வாசிக்கிறோம் ஆக மறுரூபம் அடைந்த நிலையில் தேவனுடைய அந்தத்தில் நடக்கக்கூடிய மனவாட்டியாகிய சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்பதை சார்ந்த தேவ திட்டத்திற்குள் இந்த மத்திய பதினேழாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்று வசனங்கள் உள்ளடங்கியதாக இருக்கிறது ஏசு மகாராஜா இப்போ மறுரும் அடைந்தவராக இருக்கிறார் மறுரும் அடைந்த நிலையில் இருக்கிற இயேசுவோடு ரெண்டு பகுதி மக்கள் அங்கு ஐக்கியம் கொண்டவராய் பேசுகிறவராய் இருக்கிறார் ஒன்று எலியா எலியா என்றால் மறிக்காமல் ரெண்டு ராஜா கிருஷ்ண ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தின்படி அக்கினி ரதமும் அக்கினி குதிரையும் போட்டப்பட்ட ரதத்திலே அவர் உயிரோடு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் அப்படி என்றால் உயிரோடு இருந்து எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறவர் அவள்தான் மனமாட்டி பின்பு உயிரோடு இருக்கிறதான நாம் கத்தர் வெறிக்கு மேகங்களில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டிருந்தா கத்தனை கொண்டு இருப்போம் ஆக மறுவும் அடைந்த அந்த நிலையில் இயேசு மகாராஜாவோடு சேர்ந்து கொள்ளுகிறவர்கள் யார் பேசிக் கொள்ளுகிறவர்கள் யார் இயேசு மகாராஜாவோடு ஐக்கியம் கொள்ளுகிறவர்கள் என்றால் ஒன்று தசோடிக்கியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழு வசனத்தபடி இது முதல் எப்படி கர்த்தனே கூட இருக்கும் அப்ப கர்த்தரோடு கூட இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர் மறுரும் அடைந்த நிலையிலே ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கலியான சம்பவமாய் ரகசிய வரிகளே அவர் வரும் பொழுதே அவரோடு உயிரோடு இருக்கிற பசுத்தவான்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அவரோடு இருக்கிறார்கள் இரண்டாவது மோசே மோசையை யார் அடக்கம் செய்தது மோவாகிய பள்ளத்தாக்கிலே தேவன் அடக்கம் செய்தார் அதைத்தான் கர்த்தருக்குள் மறித்தவர்கள் என்று வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் முதலாவது கர்த்தருக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் வெளிப்படுத்த இருபதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம் முதலாம் உயிர் தெழுந்து பங்குள்ளவன் பரிசுத்தவான பாக்கியவானுமாய் இருக்கிறார்கள் அவர் உயிர் தெழுந்து கிறிஸ்துடனை கூட ஆயிரம் வருஷம் அரசால் வாழும் வாசல் வாசிய முதலாம் உயிர் தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவன் பாக்கியவான பரிசுத்தவானுமாய் இருக்கிறான் இவர்கள் மேல் இரண்டாம் மரணத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை இவர்கள் தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக ஆசாரியனாய் இருந்த அவரோட கூட ஆயிரம் வருஷம் அரசாளுவார்கள் பிள்ளைகளே அப்படி என்றால் சத்தியவான் என்றால் சத்தியத்திற்கு சாட்சியின் வாழ்க்கை சத்தியத்தின்படியான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்கள் தான் பரிசுத்த புதிய மனவாட்டி சபைக்குரியவர்கள் அவர்கள் தான் கத்தரால் தேடிக்கொள்ளப்பட்டவர்கள் அவர்கள் தான் சுத்தர்கள் பரிசுத்தவான்கள் நினைப்படுவார்கள் எஸ் அறுபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டுல அதான் வாசித்தான் அவர்கள் பரிசுத்தவான்கள் நினைப்படுவார்கள் கத்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் கத்தரால் தேடிக்கொள்ளப்பட்டவர்கள் கத்தருடைய ஜனங்கள் கத்தரால் நாட்டப்பட்ட நீதியின் விருட்சங்கள் எனப்படுகிறவர்கள் தான் அக்காலத்திலே நல்ல திராட்சை பழங்களை தரும் திராட்சை தோட்டத்துக்கு குறித்து பாடுங்கள் என்று எஸ்ஐயா இருபத்தி ஏழு ரெண்டாவது வாசித்தோம் அல்லவா இங்க இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் எஸ்ஐயா இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்திலே அவளை குறித்து நாரணான நகரத்துக்கு ஒரு பாடுகள் அப்படி என்றால் சத்தியவான்கள் என்றால் யார் தாங்க சத்தியத்துக்கு என்று சாட்சியாய் வாழுகிறவர்கள் அவர்கள் 
சாட்சியின் வசனத்தினாலே என்று வெளிப்படுத்தல் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே நாம் பதினோரா வசனத்தில் சத்தியத்திற்கு சாட்சியாய் வாழ்ந்தவர்கள் ஆட்டுக்குட் ரத்தத்தால் சாத்தன் ஜெயித்தவர்கள் ஆக வசனத்தின்படியாக வாழ்க்கை வாழுகிறவர்கள் தான் மனவாட்டி சபை சார்ந்தவர்கள் வேதம் சொல்லுகிறது அப்படி இல்லாமே அதற்கு மாறான நிலையில் பரிசுத்த புதிய மனவள் சபையில் யாரு இருந்தாலுங்க சத்தியமல்லாத வாழ்க்கை வெறுமனபடி சபைக்கு வர்றது வாய்ப்பு இருந்தா வர்றது நீ பாரு எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க பாருங்க வாய்ப்பு இருந்தா வர்றது வாய்ப்பு இல்லா விட்டு வீட்டுல உட்காந்துக்கிறது ஏன்னா இருக்கவே இருக்க ஆன்லைன் இதற்கெல்லாம் தேவன சமத்தில் நீங்க நியாயந்திருக்கப்பட போகிறீர்கள் சபை கூடிய விவரதலை விட்டு விட்டு கடந்த வாரம் அதாவது கடந்த வாரம் இல்லைங்க கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அடியான் ஜெபித்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் அடிமைக்கு காண்பித்தார் ஒரு செழிப்பான வயலுங்க அந்த வயல் முழுவதிலும் அடியான் நெல் விதைகளை விதைத்து அது முளைக்கும்படியாக காத்து கொண்டு இருக்கிறேன் அந்த வயல் முழுமதில் முழுவதிலும் விதைக்கப்பட்ட அந்த நெல் முளைத்து வயலில் ஒரு அதனுடைய நீளம் அதனுடைய அகலத்தை ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக என்ன சொல்ல தெரியும் அந்த வயலில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் விதைக்கப்பட்ட விதை முளைக்கல அந்த நிலத்தில் அந்த வயலின் அந்த முளைக்க அந்த விதைக்கப்பட்ட நெல் விதை முளைக்காமல் இருக்கே அந்த பகுதி வெறுமையா இருக்கு அது தரிசா இருக்கு அதனுடைய இந்த சைட்லயும் இந்த சைட்லயும் பார்த்தீங்கன்னா விதைக்கப்பட்ட நெல் மணி நெல் விதை அழகா செழிப்பாக வளர்ந்து கொண்டு இருக்குங்க நான் பார்க்கிறேன் இந்த வயலை சுற்றி சுற்றி வந்து பார்க்கிறேன் இந்த நெல் மணிகளை இந்த நெல் விதைகளை அது அங்கே விதைத்தது போலதான் இந்த இடத்துல விதைத்தோம் ஆனா இந்த நெல் விதைகள் முளைக்கவிலேயே இது காரணம் நான் பார்க்கிறேன் அந்த வயல இறங்குறேங்க அந்த முளைக்காத அந்த இடத்துல நான் நடக்கும் பொழுது அந்த வயலின் அந்த இடம் முளைக்காத அந்த இடம் இருப்பாருங்களேன் அது கெட்டிய கடும் அதாவது கடும் அதாவது உழப்படாத ஒரு நிலத்துக்கு எப்படி சொல்லுவோம் கடும் கடுமையான நில நிலம் உழப்படாத சமன்படுத்தப்படாத அல்லது சில விதை வழி அருகே விழுந்தது பறவைகள் வந்து அதை பொறிக்கப்படுவது வாசிக்கிறோம் அல்லவா அந்த நிலம் அந்த வயல் என்பது சபை சபையில் உள்ள ஒரு பகுதி மக்கள் சத்தியத்திற்கு செவி கொடுக்க மறுத்தவர்களாய் அப்படி இருதயம் கற்பாரை போல இருக்கிறது கற்பாரி மேல் விதைக்கப்பட்ட அந்த விதை கற்பாரை மேல் இருக்கிற கொஞ்சம் மண்ணில ஏதாவது வேர் விட்டதுங்க வெயில் ஏறும் பொழுதுதான் அது காய்ந்து போனது ஆனா இந்த வயல்ல இந்த பகுதியில் விதைக்கப்பட்ட விதை முளைக்கவே இல்லைங்க அந்த வயலுடைய பகுதியை பார்த்தா கற்பாரை போல கெட்டிய நான் மிதிச்சு மிதிச்சு பார்க்கிறேன் இறங்கவே மாட்டேன் காய்ந்து தீந்துவே இருக்கு வசனத்தினுடையான வாழ்க்கையும் கிடையாது வசனம் அண்டை ஜீவத்த நீர் அந்த வயல்ல பாய்ந் அந்த இடத்துல பாய்ந்திருக்கும் என்றால் அது ஜீவத்து நீர் ஆகிய வசனத்தை அவர்கள் குடித்திரு பருகி அவர்கள் இருந்தால் அப்படி இறுதியும் சதையான இறுதியுமா இருந்திருக்கும் இப்ப வறண்டது அனைத்துமான நிலமாது இருக்கு இவரைய ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் எட்டு வசனம் தாயிசு வாசிங்களே வரதளித்து போனவர்கள் தேவடைய குமாரனை தாங்களே மறுபடியும் சிலுவையில் அறைந்து அவமானப்படுத்துகிறபடியால் 
மனம் திரும்புவதற்கு ஏதுவாய் அவர்களை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறது கூடாத காரியம் எப்படி எனில் தன்மேல் அடிக்கடி வெய்கிற மழையை குடித்து தன்னிடத்தில் பயிரிடுகிறவர்கள் கேற்ற பல் பயிரை முளைப்பிக்கும் நிலமானது தேவனால் ஆசிர்வாதம் பெறும் முள் செடிகளையும் முள் பூண்டுகளையும் முளைப்பிக்கிற நிலமோ தகாததாயும் சபிக்கப்படுகிறதற்கு ஏற்றதாயும் இருக்கிறது சுட்டரிக்கப்படுவதே அதன் முடிவுதே அதன் முடிவு எவ்வளவுதான் சத்தியத்தை சொன்னாலுங்க செவி கொடுக்கிறது இல்ல சிந்தனையில ஏற்றுக்கொள்கிறது அல்ல நிறைவுல வைத்துக் கொண்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறது அல்ல இரு இருதயம் சதையான இருதயம் அல்ல கடினமான இருதயம் இதை பார்த்து அடியான் உட்கார்ந்து தலையிலே இப்படி நெற்றியில கை வைத்துக் கொண்டு நான் இந்த பகுதி நிலத்திற்கு நான் என்ன செய்வ என்ன செய்வது அவைகளுக்கு விதைத்தீர்வை போலதான இதுக்கும் இந்த இடத்துக்கும் நான் விதை விதைத்தேன் அந்த நிலம் போலதான இது இருக்கும் என்னை நான் விதைத்தேன் ஆனால் இந்த நிலத்தின் இந்த பகுதியோ கற்பாறை போல் இருக்கிறதே என்று சொல்லி ஆண்டவனுக்கு காண்பித்தது நான் சாட்சியா சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் அருமறைச்சு கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது அடியான் அடியாண்டு கண்ணத்தில் இப்படி கையை வைத்துக் கொண்டு மிகுந்த கவலையோடு இன்னும் இதற்கு நாம் என்ன செய்வது என்று கவலையோடு இப்படி கண்ணத்தில் கை வைத்துக் கொண்டு சரி என்று நான் துக்கத்தோடு உட்கார்ந்திருந்த போலே ஆவியான சொல்லுகிறார் பின்னே பா பின்னாக்க சைடில் பாரு சொல்றாரு அங்கே இந்த மாட்டு சாணம் இருப்பாருங்களே மாட்டு சாணம் நிறைய கடக்கு அதை அள்ளி கொண்டு வந்து இந்த நெல் விதைக்கப்பட்டு முளைக்காத இடத்துல அது இன்னும் கொஞ்சம் நீ சாரமேற்று என்று சொல்கிறார் நான் சொல்றேன் ஆண்டவர் மாட்டு சாணத்தால் என்னையும் உடுப்பெல்லாம் ஆண்டவர் சாணமா போயிருமே அழுக்காயிருமே சொல்றேன் இல்ல அந்த சாண தள்ளி கொண்டு வந்து அந்த விதை விதைக்கப்பட்டு முளைக்காத அந்த இடத்துல சாரமேற்று அப்படின்னா உரம் போடு அள்ளி கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து போடுறாங்க போட்ட பிறகு அங்கே மறுபடியும் நெல் விதையை தூவுறாங்க அப்படின்னா விதைக்கிறேன் ஆனா ஒரு விதை கூட ஒரு விதை கூட அந்த பகுதி ஏற்றுக்கொள்ளல தேவ ஜானவே தேவன் எனக்கு வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலையிலே காண்பித்தது நீ நல்ல நலமாயிருந்தால் வளர்ந்து கனி கொடுக்கும் விருட்சமாய் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவாய் நீ சத்தியவானாவாய் நீ மதுரூம் அடைவாய் நீ சத்தியத்திற்கு செடி கொடுக்க மறுத்து ஏதோ மற்ற சபைகளை போல ஏனோ தானோ என்று வந்து செல்வன்ற நிலையில் ஊழியர்களே சபையின் ஊழியர்களே சபையின் ஊழியர்களை சார்ந்த குடும்பங்களே சபையின் விசுவாசிகளோடு சார்ந்த குடும்பங்களே உரமிட்ட போதும் மறுபடியும் அங்கு விதை விதைத்த போதும் நீ அதை ஏற்றுக்கொண்டு வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நீ வேறுபட்டு வளர விரும்பாமல் உண்மையில் அடிக்கடி பெய்கிற மலையை குடித்தும் நீ அதற்கேற்ற பலனை கொடுக்காம அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே முல்லையும் கொடுக்கையும் நாணலையும் நீ முளைப்பா முளைப்பிப்பா என்றால் உனக்கு ஐயோ வேதம் சொல்லுகிறது யோ யோவான் சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வசந்த வாசிகம் யோவான் ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது வேதத்தை அறியாதவர்களாகி இந்த ஜனங்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் என்றார்கள் வேதத்தை அறியாதவர்கள் எரிக்கப்படுவது கேதுகரமானது பரிசுத்த புதிய மனவாடி சபையை நான் சொல்லவில்லை என் நேச கடந்த எருவாதி கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை இறைவிலே சொன்னார் எச்சரிக்கை ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஆத்துமா நித்தியத்துக்கு போகும் எச்சரிப்பை ஒரு காதல் வாங்கி ஒரு காதல் விட்டீங்க ஆண்டவர் அடிமைக்க சொன்னதை அறிவித்தாயிற்று ஆவிக்குற மண்டலமே நீ வீட்டில் அமர்ந்து கொண்டே பல காரண காரியம் சொல்லிக் கொண்டு தேவனை ஆராதிக்க முடியாய் சபை நாடாம் வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற நீ உன் இருதயம் கல்லான இருமாய் மாற்றி கொண்டிருக்கிறாய் சதையான இருதயமாய் மாற்றி மன திரும்பு 
தேவனை பணிந்து ஒடி முழங்கால் படியிட்டு ஆராதிக்க பயத்து நடுக்கத்தோடு வா எல்லாவிட்டார் வேதம் சொல்லுகிறது யோவான் சுவிசேஷம் ஏழாவது நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வாசித்தம் அல்லவா வேதத்தை அறியாத இந்த ஜனங்கள் வேதத்துக்கு செவி கொடாத இந்த ஜனங்கள் யார் சபிக்கப்பட்டவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் ரெண்டு தசோனிக்கருக்கிய நிறுவம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழு பத்து ரெண்டு வசனம் வாசி அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே கிரியை செய்கிறது ஆனாலும் தடை செய்கிறவன் நடுவில் இருந்து நீக்கப்படும் முன்னே அது வெளிப்படாது கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளே அநீதியினால் உண்டாகும் சகலவீத வஞ்சகத்தோடும் இருக்கும் ரச்சிக்கப்படத்தக்கதாய் சத்தியத்தின் மேலுள்ள அன்பை அவர்கள் அங்கீகரியாமற் போனபடியால் அப்படி நடக்கும் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து பதினோரு வசனம் வாசிங்களே அந்த அக்கிரம காரனுடைய வருகை சாத்தனுடைய செயலின்படி சகல வல்லமையோடும் அடையாளங்களோடும் பொய்யான அற்புதங்களோடும் கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளே அநீதியினால் உண்டாகும் சகல வஞ்சகத்தோடும் இருக்கும் ரச்சிக்கப்படத்தக்கதாய் சத்தியத்தின் மேலுள்ள அன்பை அவர்கள் அங்கீகரியாமற் போனபடியால் அப்படி நடக்கும் ஆகையால் சத்தியத்தை விசுவாசியாமல் அநீதியில் பிரியப்படுகிற யாவரும் ஆக்கினை குள்ளாக்கப்படும்படிக்கு அவர்கள் பொய்யை விசுவாசிக்க தக்கதாக கொடிய வஞ்சகத்தை தேவன் அவர்களுக்கு அனுப்புவார் கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளே அநீதியால் உண்டாக சகலவித வஞ்சகத்தோடும் இருக்கும் ரச்சிக்கப்படத்தக்கதாய் சத்தியத்தின் மேலோட அன்பை அவர்கள் அங்கீகரியாமற் போனபடியால் அப்படி நடக்கும் ஆகையால் சத்தியத்தை விசுவாசியாமல் அநீதியில் பிரியப்படுகிற யாவரும் ஆக்கினைக்குள்ளாக்கப்படும்படிக்கு அவர்கள் பொய்யை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக கொடிய வஞ்சகத்தை தேவன் அவர்களுக்கு அனுப்புவார் அருமையான கத்திரியை பிள்ளைகளே கொடிய வஞ்சகத்தை தேவன் அவர்களுக்கு அனுப்புவார் ஆமோ செட்டா மதிகாரம் பதினோரா வசந்த கூட வாசிங்க ஆமா சேட்டு பதினெடுத்து வாசிங்க எட்டு பன்னெண்டு எட்டு பதினொன்று இதோ நான் தேசத்தின் மேல் பஞ்சத்தை அனுப்பும் நாட்கள் வரும் ஆகார குறைவினால் உண்டாகிய பஞ்சம் அல்ல ஜல குறைவினால் உண்டாகிய தாகம் அல்ல கத்துடைய வசனம் கேட்க கிடையாத பஞ்சத்தை அனுப்புவேன் தேவ திட்டமன அக்காலத்துல கடைசி நாட்களில் யாக்கோவுக்கு இக்க காலம் ஒன்று நாம் இறைய முப்பது ஏழே வாசித்திருக்கிறோம் அல்லவா அந்த இக்கட்டான அந்தி கிருஷ்ண காலத்திலே அதற்கு முன்னான காலத்தில் வசனம் கிடைக்க வராத பஞ்சத்தை நான் அனுப்புவேன் தேவன் சொல்லுகிறார் யோவான் சுவிசஸ் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது ஒருவரை பிரிய செய்யக்கூடாத ராக்கால வரப்போர் சொல்லப்படுகிறது மத்திய சுவிசஸ் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் இந்த வசனம் அதை வாசிக்கிற பொழுது இந்த காலம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் நிமித்தமாய் அது குறைக்கப்படாவிட்டால் ஒருவனும் தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது வேதம் சொல்லுகிறது அப்படிப்பட்ட காலம் வரப்போகிறதே அதற்கு முன்னாக அந்த காலத்தை சந்திக்க இப்பொழுது ஆயத்தப்பட வேண்டிய இந்த காலத்திலே தேவனுடைய கடைசி கால சத்தியத்தின் திட்டம் என்ன மருரும் அடைந்தார் ஒளியம் அலையிலே அது நடந்த சம்பவம் ஒளியும் அலையிலே இயேசு மகாராஜாவுடைய ரகசிய வருகை இரண்டா வானத்தில் நடந்து அப்படியே பூமிக்கு வந்து ஆயிரம் அரசாட்சி அடக்கப் போகிறது அவற்றிலே பங்கு பெறக்கூடியவர்கள் அந்த ஆயிரம் அரசாட்சியில ஆண்டவர் மகிமின் தேவனாய் சிங்காசனத்தை அமர்ந்த அவர் ஆட்சி செய்ய இருக்கிறார் அதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யம் அந்த ராஜ்யம் வருவதாக என்று கற்றுக் கொடுத்தாரே அந்த ஆயிரம் அரசாட்சியில மனவாட்டி சபை உயிரோடு மறுமடைந்த மனவாட்டியானவர்கள் அவற்றில் பங்கு பெறுகிறார்கள் தேவனோடு உறவாடி பேசிக் கொள்கிறார்கள் கருத்தருக்கு மறித்து முதலாம் உயிர்த்தில் பங்கடைந்தவர்களும் உயிர்த்து எழும்பி ஆயிரம் அரசாட்சி பங்கு அடைகிறார்கள் இந்த நிலையிலே அந்த ஆட்சிக்கு உட்பட்டவர்கள் பேதிரி யாக்கோ யவான் மூவரும் தேவனுடைய மகிமை அடையாதவர்கள் வெறும் சீசல் சீசலாக இருக்கிறார்கள் சத்தியத்தை சாராதவளாய் இருக்கிறார்கள் அப்போ சுரண்ட அபிஷேகம் இல்லாதவளாய் இருக்கிறார்கள் அவரை பின்பற்றினவர்கள் என்ற நிலைதான் அப்படி என்றால் அந்த ஆயிரோட அரசாட்சிக்கு உட்பட்டவர்கள் யார் தேவனை அறியாதவர்கள் அந்தி கிறிஸ்துவின் 
நாமத்தை தரித்தவர்களில் பெரும்பாலான மூன்று இரண்டு பகுதியினர் அழிக்கப்பட்டு போகிறார்கள் ஒரு பகுதியினர் அந்த ஆட்சிக்குட்படுகிறார்கள் என்றால் வெளிப்படுத்த பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்திலே மிருகம் கல தீர்க்கதரிசி இவர்களோடு சேர்ந்த மற்றவர்கள் அக்னி கடலுள்ள கொல்லப்பட்டார்கள் வாசிங்க மற்றவர்கள் குதிரையின் மேல் ஏறினவருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற பட்டயத்தால் கொல்லப்பட்டார்கள் அவருடைய மாம்சத்தினால் பறவைகள் யாவும் திருப்தி அடைந்தார்கள் அந்த கடை நடக்கக்கூடிய அந்தி கிருஷ்ணன் ஏழுபடு இறுதியில் நடக்கக்கூடிய அந்த மகா யாக யுத்தத்திலே அவனை சார்ந்த கொல்லாத மனிதர்கள் துன்மார்கர்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் ஒரு பகுதியினர் என்றால் அவனை நாமந்தரிக்கப்பட்டும் அவனுடைய ஆட்சியை நடைமுறைப்படுத்த ஒப்பு கொடுக்காதவர்கள் ஏதோ பேருக்காக சாப்பாட்டுக்காக அரிசிக்காக அவனுடைய அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு லட்சத்தை தரித்து கொண்டவங்களா இருப்பாங்க அவனுடைய ஆட்சிக்கு ஆதரவா இராதவர்களா இருப்பாங்க அவங்க அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் இருப்பார்கள் ஆட்சிக்குட்பட்டவர்களா இருப்பார்கள் அருமையான கத்தரி பிள்ளைகளே அந்த ராஜ்யத்தில் பொதுவாக சத்தியமாவது யாது என்றால் உயிர் தெழுகிற வரைக்கும் ஆனால் மறித்தோர் இருந்து உயிரோடு எழும்புகிற வரைக்கும் என்றால் முதலாம் உயிரத்தில் நடக்கிற வரைக்கும் இந்த தரிசனத்தை யாருக்கு சொல்ல வேண்டாம் என்று சீசல் கட்டளையிட்டாரே அந்த தரிசனம் நிறைவேறுகிறதுதான் ரகசிய வருகை அந்த ரகசிய வருகையிலே மறுரும் அடையக்கூடியவர்கள் யார் சத்தியவான்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட கர்த்தரால் தேடிக்கொள்ளப்பட்டவர்கள் பரிசுத்தவான்கள் எண்ணப்பட்டவர்கள் வெளியிடிக்கப்பட்ட தோட்டமும் முத்திரிக்கப்பட்ட நியூரு மாணவர்கள் ஒன்பது விதமான கணிகை வகைகளை ஆவியின் ஒன்பது விதமான கணிகளை கொடுக்கின்ற பரிசுத்தர்கள் இந்த மீட்கப்பட்ட தேவச்சனங்களையே தேவநாய கர்த்த சக்திவானை ஏற்றுக்கொள்கிறார் மனவாற்றி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார் அன்னோடு சேர்த்து கொள்ள ரகசியவரையாய் வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை மனைவியாக சேர்த்துக் கொள்கிறார் அப்பொழுது இவர்கள் இருவரும் நாம் எபேசிற்கு நேரம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கு அவசரம் வாசித்திருக்கிறோம் அல்லவா வாசிங்கள இனி இவர்கள் இருவராய் இராமல் நான் கிறிஸ்துவையும் சபையை பற்றி சொல்கிறேன் இது நிமித்தம் மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயும் விட்டு தன் மனைவியுடன் இசைந்து இருவரும் ஒரே வம்சமா இருப்பார்கள் இந்த ரகசியம் பெரியது நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையும் பற்றி சொல்லுகிறேன் ஆக கிறிஸ்துவும் சபையும் கிறிஸ்துவும் மனவாட்டிய சபையும் ஒரே சரீரமாகி புருஷன் மனைவி என்ற ஒன்றர கலந்து கொண்ட அவருடைய மகிமை புகழ்ச்சி கணம் மறுரூபம் தேவசாயல் தேவனுடைய ஜீவன் தேவனுடைய ராஜ்யம் தேவனுடைய ஆளுகை தேவனுடைய சிங்காசனம் ஜெயம் கொண்ட அவர்கள் ஆனபடியால் அவருக்குரிய எல்லாவற்றை இவர்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்கின்ற ஜெயம் பெற்றவர்கள் ஆனபடியினாலே இவர்களுக்காக தேவன் சொல்லுகிறார் ஏசையா இருபத்தி ஆறு இரண்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள ஜாதி உள்ளே பிரவேசிப்பதற்காக வாசல்களை திறவுங்கள் இந்த இவர்கள் தான் சக்திவான்கள் மருவுருவம் அடைந்து சூரியனை போல் முகம் பிரகாசம் அடைந்து சுத்தமும் பிரகாசம் என்ன மெல்லிய அணிந்து கொண்ட மனவாற்றி ஆனவளாய் எவர்கள் சத்தியத்திற்கு சாட்சியானவளாய் வாழ்கிறார்களோ அவர்கள்தான் சத்தியவான்கள் அவர்கள்தான் நீதிமான்கள் அதைத்தான் சொல்கிறார் சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள சனங்கள் இவர்கள் வசனத்தை ஆரம்பத்தை பிடிச்சிட்டு இடையப்படுத்தவங்க இல்லைங்க நான் வாசிட்டு இருக்கிறோம் எசைக்கல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வருஷம் வாசியங்கள் தயவு செய்து எசைக்கல் பதினெட்டு பதினோராவது வருஷம் என் கட்டளையின்படி நடந்து என் நியாயங்களை கை கொண்டு உண்மையாய் இருப்பான் ஆகிய அவனே நீதிமான் அவனே நீதிமான் அவனை பிழைக்கவே பிழைப்பான் ஆக சத்தியவான் என்றால் நீதிமான் என்றால் சுத்தம் பிரகாசமான மெல்லி வசனம் தரித்து கொண்ட மனவாட்டி என்றால் 
சத்தியத்தின்படியாய் வாழ்ந்தவர்கள் சத்தியத்தை கை கொண்டவர்கள் சத்தியத்திற்கு சாட்சியான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்கள் சத்தியத்தை சார்ந்த அச்சடையானங்களை அணித்து கொண்டவர்களே சத்தியவான்களான மனவாற்று அவர்கள்தான் சியோன் மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோள்களை நான் உனக்கு தருவேன் பூலோகத்திலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும் பூலோகத்திலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய மண்டலமானால் சரி பரிசுத்த புதிய மனவாழி சபையில் உள்ளவர்களானால் சரி அப்போ சில ஊழியத்தை குறித்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அறிந்திருக்கிறீர்கள் பதினெட்டாம் மத்தை பதினாறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் நீ பேதுவாயிருக்கிறாய் இந்த களிமேல் நின் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தில் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை அப்படி என்றால் பாதாளம் சபையை ஜெயிக்க முடியாதபடிக்கு சபையை காவல் காக்கிறவன் இந்த அப்போ சொல்லனே பத்தொன்பதாம் வசனம் அதற்காக காவல் காத்து சத்தியமான சபையாய் சத்தியத்துக்கு தூண்டும் ஆதாரமான தேவனுடைய வீடாய் அதை கட்டி எழுப்பி வளர்த்து மகிமுள்ள சபையா தேவனுக்கு உண்மாக ஆவியானவரால் நிறுத்தப்பட சபையை கட்டி கொட்டி கண்காணித்து வளர்த்து பல்லோராட்சித்தின் திறவுகோள்களை நான் உனக்கு தருகிறேன் பல்லோராட்சி திறவுகோள்கள் சில வேத பண்டிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தரவு கோள்கள் என்று சொல்லுகிற அப்படின்னாலே பல ராஜ்யங்கள் அங்கு சியோ நேருக்கு சொல்லுகிற அப்படி அல்ல சியோ நகரத்திற்கு பனிரெண்டு வாசல்கள் உண்டு அவற்றில் சத்தியவான்களான நீதின் விருட்சங்கள் எண்ணப்பட்டவர்கள் பிரவேசிப்பதற்கு அலங்கார வாசல் என்ற வாசல் உண்டு ஆக இந்த அப்போசரும் கருத்திலே பனிரெண்டு வாசல் ுரிய திறவுகோள் என்ற சாவியும் அவன் காலத்தில் தேவ ஆவியான் ஒப்படைக்கிறார் அதைத்தான் மத்திய பதினெட்டு பதினெட்டில் வாசித்திருக்கிறோம் எவருடைய பாவலை மண் பூமியில் எதை கட்டுவாயோ பலோத்தில் அது கட்டப்படும் பூமியிலே கட்ட அவிழ்ப்பாயோ பலோத்தில் கட்டப்படும் ஒரு அப்போசலன் அந்த ஊழித்தில் அந்த அதிகாரி அப்போ ஒழித்து அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்து ஒரு ஆத்துமா தட்டி கொட்டி வளர்ப்பித்து வருகையிலே அலங்கார வாசல் வழியாய் அழைத்து காத்து கொண்டிருப்பார் ஆயிரம் பதினாயிரம் தூதர்களோடு எதிர்நோக்கி வந்து காத்து கொண்டிருப்பார் அந்த வாசல் வழியா உள்ளே பிரிவேசிக்கிற வரைக்கும் இந்த அப்போ சொலனை வைத்து சபை ஆயத்தப்படுத்தி இந்த அப்போ ஆவியும் மனவாட்டியும் வாய் என்கிறார்கள் மனவாற்றினா என்னங்கிறதான் மனவாற்றி சபையினா சபையில் உள்ள அப்போ சலன் உதவி ஊழியர்கள் தேவச்சனங்கள் இவள் அனைவரும் சேர்ந்தா மனவாட்டி சபை ஆக ஆவியான ஒளி இசைவாய் இவர்கள் இசைந்து ஆயத்தமாகி அப்போ சலனில் இருந்து பரிசுத்த ஆவியானவரால் ஆயத்தமாக்கப்பட்டு வழி நடத்தப்பட்டு அலங்கார வாசல் கொண்டு போய் சேர்க்கிற அப்போ சொல்ல இருக்கிற பரிசு தாவியானுடைய ஊழியத்தின் கடமையாய் இருக்கிறதே உள்ளே சென்று விட்டால் மனமாளன் இது கொண்டு சேர்த்துக் கொள்வார் அங்குதான் ஆட்டுக்குட்டியான கல்யாணம் நடக்கிறது அதை தான் சொல்கிறார் மற்ற சுவிசேஷ பதினாறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே தேவன் இதை சொன்னார் பதினேழாம் வசனத்தை என்ன வாசிங்க தயவு செய்து இயேசு அவனை நோக்கி யோனாவின் குமார் சிமோனே நீ பாக்கியவான் மாம்சமும் ரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை பர்லோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் நீ அப்போசனாகவும் சபையை கட்டி எழுப்பவும் சாத்தானை மேற்கொள்ளவும் 
சபையை மனவாட்டியாய் போன் ஒருபதி ஆயத்தப்படுத்தவும் அங்கே அலங்கார வாசலுக்கு வழி நடத்தி வரவும் அதற்கு அவன் கரத்திலே சாதிகளை கொடுத்திருக்கிறேன் திறவுகோள்களை கொடுத்திருக்கிறேன் நப்போசல் ஊழிய அல்லாத சபைகள் தயவு ஒன்று உணர்ந்து கொள்ளுங்க ஒரு தீர்க்க தரிசி சபை ஊழியம் செய்கிறாரு ஒரு போதகர் சுவிசேசகர் மூப்பர் ஒன்றில்லையா வெறுமனே இன்றைக்கு வரைக்கும் விசுவாச இருக்கிறாரு நாளைக்கு ஒரு பைபிள வாங்கின உடனே நாளை தினம் புறப்படும் பொழுது பாஸ்டர் என்ற நிலை போகிறார் அருமையான தேவனுடைய ஊழியர்களே உங்களை உயித்தார என்று பாருங்க உங்களை அந்த ஊழியத்திற்கு அபிஷேகித்தது யார் ஆவியானவரா அல்லது உங்களில் இருக்கிற சுய ஆவியா வயிற்று பிழைப்புக்காக நீங்களா ஊழியக்காரர்களாக மாறிக்கொண்டீர்களா ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது அப்போ சொல்லன் கொண்டு சபையை எழுப்பவும் சாத்தானை தோற்கடித்து பாதாளத்தின் வாசல்களை அடைத்து அதன் கதவுகள் அதன் கதவுகளை நாளிட்டு அதை மேல் முத்திரி போட்டு அவனை இனி கிரி செய்ய கூடாது பிடிக்கவன் பாதாளத்தில தள்ளி அடைக்கவும் அந்த விலைதான் வெளிப்படுத்த இருபதாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசிப்போம் அதற்கு பின்பு அது கொஞ்ச காலம் விடுதலையாக வேண்டும் அன்றியும் நான் சிங்காசனங்களை கண்டேன் அவைகளை மேல் உட்கார்ந்தார்கள் நாய் திருப்பு கொடுக்கும் வழிக்கு அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டது இயேசுவை பற்றிய சாட்சி நிமித்தமும் தேவனுடைய வசனத்தின் நிமித்தமும் சிறச்சேத பண்ணப்பட்டவருடைய ஆத்துமாக்களையும் மிருகத்தையாவது அதன் சொரூபத்தையாவது வணங்காமலும் தங்கள் நெற்றியிலும் தங்கள் கையிலும் அதன் முத்திரையை தரித்துக் கொள்ளாமலும் இருந்தவர்களையும் கண்டேன் அவர்கள் உயர்த்து கிறிஸ்துடனே கூட ஆயிரம் வருஷம் அரசாண்டார்கள் சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆவிக்குரிய மண்டலம் ஆனால் யார் அது செய்கிறது மக்கள் பதினாறாம் அதிக பன்னெண்டாம் வசனத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே பாதாளம் சபை மேற்கொள்ள மாட்டாது அப்போ சொன்ன வேலை சபையை மனவாட்டியாக ஆயத்தப்படுத்தி அலங்கார வாசல் வரைக்கு அழைத்து சென்று மனுவாளும் கருத்திலே உள்ளே ஒப்படைப்பு அவர் கருத்தில் ஒப்படைப்பது அதுவரைக்கு அப்போ சொன்ன ஊழியம் ஆயுதோட அரசாட்சியில் அவன் இந்த சாத்தான மறுபடியும் ஏவாளை வஞ்சித்தது போல மாட்டாது <laughs> ஊழியத்தை கொண்டு தேவன் ஊழியத்தை ஜெயமாக நிறைவு செய்கிறபடினால் இந்த ஊழியம் தின் மூலமாய் சத்தியவான்களானவர்கள் சத்தியத்தின் அச்சடையாளங்களுக்கு சாட்சியானவர்களை வாழ்ந்து சாட்சியின் வசனத்தினாலும் ஆட்டுக்கு ரத்தத்தால் சாத்தான் ஜெயித்த கூட்டம் அந்த கூட்டமே நீதிமான்களுடைய கூட்டம் அந்த கூட்டம் தான் இது பரிசுத்தமான நீதிகளையும் சொல்லப்படுகிற பரிசுத்த புதிய சினிமான வாட்டி சபை என்று வேதம் சொல்லுகிறதே இந்த சத்த சேவி கொடுக்கிற தேவ சனமே பாக்கியவான்கள் நீங்க இந்த சத்தியத்திற்கு சப்தத்து செவி கொடுக்காதவர்களே சுதாரித்து கொண்டு காலத்தை நிதானித்து கொண்டு தேவனுடைய அந்தத்தில் நடக்கக்கூடிய தெய்வ திட்டங்களை அறிந்து கொண்டு ஆயத்தமாக கத்தனங்களை அழைக்கிறார் சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள ஜாதி சியோனில் பிரவேசிப்பதற்கு பரிசுத்த அலங்கார வாசல்வியாய் உள்ள பிரவேசிப்பதற்கு வாசற் கதவுளை திறவுங்கள் திறந்து விடுங்கள் என்று சத்தியம் சொல்லுகிறது அலங்கார வாசலில் பிரவேசிக்க காற்று கற்பனை கை கொண்டு உன்னதமானவரை மறைவில் தங்கி தரித்து வாழ கத்தர் அழைக்கிறார் சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற 
நீரில ஜாதி உள்ளே பிரிவு செய்வதற்கு வாசல் கதவு தருவுங்கள் என்று கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை சுமார் மூணரை முதல் நான்கு மணிக்குள்ளா தேவன் சொன்ன இந்த வசனத்தை செவி கொடுத்து கேட்டால் உங்களுக்கு மேன்மை செவி கொடுக்க மறுத்தால் உங்களுக்கும் தேவனுக்குமே தேவன் தாமே